。那么谈到呃日本在巴士领域的这个 ITS 的一些呃这个推动的现况呢，我们先从它的整个推动的架构来谈起。那它的最高的一个这个呃官方的指导单位呢，叫做 ITS 战略本部。IT 战略本部，那这个呃单位呢，它是直接由它的内阁总理大臣来做指挥的，呃，也就是说，它的这个整个呃指导上面来讲的话，它的层级是拉得非常的高。那么它下面呢有呃一个这个四省厅的联合会议，那这个是由它的呃国土交通省、经产省、总务省以及警察厅这四个单位共同组成的，那这个是它官方推动的一个核心单位。那在这个呃，跟产业界以及学术界等等其他单位的连接上面呢，有一个财团法人的组织叫做 ITS Japan。那 ITS Japan 呢，就会呃负责去整合这个产官学研的一些资源，并且作为这个呃一个资讯交流的一个单位。那么实际上的一些产业的推动项目呢，也会由这个 ITS Japan 这个单位来做执行。那从它的这个 ITS 的这个推动计划上面来看呢，它的呃一个大架构的计划就是 ITS 的智慧交通计划。那这个计划它主要的着眼点就是在于这个安全以及环保上面的议题。那它的主要的推动目标呢，就是在于降低百分之五十的这个呃事故交通的发生率。那么，以及降低百分之十五的这个碳排放率，还有百分之三十的这个氮氧化合物的排放率。那在这个公车的部分呢，它是隶属于这个它的九大推动领域当中的公共交通资源的这一块。那它的主要的一个推动方向呢，就是在于呃建立一个呃整合的一个。资源的呃资讯的一个交换的一个呃共通的这个架构以及一个共通的平台上面，那呃在另外在巴士上面来看呢，它有一个 Omnibus Town 的一个计划，那这个计划呢是在日本的十四个城市里面呢，它去做实际的这个呃导入 ITS 相关设备的一个计划。那这个计划它的呃主要的目的呢，就是呃呃在于说它借由导入呃包括了像是定位系统啦、啊，或者是说一些呃高容量的一个巴士的这个系统，或是公车优先的一些 ITS 的系统上面呢，它达到可以促进这个大众去提升它的这个公共交通的一个搭乘率，并且可以促进地方发展的这样子的一个动机去做的推动。